vidéo participative a permis aux filles qu'on a rassemblées d'identifier elles-mêmes quels sont euh, les problèmes qu'il y a dans les villages et de, 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 de pouvoir identifier qui sont euh, les informateurs clés, qui sont les leaders clés auxquels, qui peuvent influencer. Et elles ont vu que c'est possible d'aller poser une question, des questions à des adultes, au chef du village, aux imams, à leur maman, aux sages-femmes ou aux agents de santé qui sont dans leur village, aux enseignants. C'est qu'au départ, pour elles, c'était inadmissible. Les communautés, au départ, ont vu les filles aller et venir sans comprendre pour autant ce que ces filles-là faisaient. Et moi, je suis sûre qu'elles ne sauraient jamais réaliser que ces filles étaient capables de réaliser un tel travail. Maintenant que les communautés l'ont vu, elles ont compris que leurs enfants sont capables de performance. Le fait d'utiliser ce, cet outil, qui est la vidéo, leur a permis de, de briser ce tabou-là, qui est donc la place de, de la femme, c'est à la maison, la place de la fille aussi, c'est aux côtés de sa mère, à faire autre chose. Donc ça montre que les, les filles ont des capacités à, à faire autre chose que le rôle qui leur a été attribué dans la communauté. Ce processus, il peut être un euh, promoteur de changement, d'abord pour les adolescentes, Ensuite, pour les communautés, à, par rapport à la vision qu'elles ont de ces adolescentes-là. Les filles sont désormais, euh, ont les, les, les compétences pour changer le regard que la communauté a sur, sur les filles. Donc, c'est un pas pour nous, je pense que c'est un pas vers le changement de la position ou de, la, de, de, de comment la communauté juge les, les, les femmes, les filles et la place qu'elle leur attribue.